Sziasztok! Tisztelettel köszöntök mindenkit! Jó néhány eretentő példával élhetnék az ismerőseim vagy rokoni köreimből, de inkább kiadjon, mert akkor nagyon sokáig misészhetnék itt a kocsiban. Hála Istennek, én nem vagyok érintett a témában, mert nálam a biztosítók mindig tiltó listások voltak. Legalábbis az életbiztosítás az mindenféleképpen. Na most tényleg csak néhány mondat az életbiztosításokról. Hihetetlen, hogy évtizedek óta még mindig vannak emberek, akik elhiszik, hogy jól járhatnak, ha életbiztosítást kötnek valamelyik bandával. Mert? Hát lássuk csak. És aki ebből nem képes levonni a megfelelő következtetéseket, hát az tényleg nem tudok mit hozzáfűzni. Tehát a biztosító megígéri, hogy zsíros kamattal, vagyis inkább hozammal, mert mindig hozamot emlegetnek, tehát valami zsíros hozammal adja vissza az összes befizetett pénzt a futamidő végén, amennyiben nem történik baleset, halál, eset, stb. De ha mégis történne valami nagyon nem jó, akkor viszont gigászi töbletet csatol a befizetett összeghez és a hozamokhoz, és annyi lóvét kapsz, hogy megőrülsz. Tehát a lényeg. Mindenki visszakap mindent óriási kamatokkal, bocsánat, hozamokkal, akivel pedig baj történik, az ezen a pénzen felül még akkor a pénzt kap, hogy csak na. De miből, ha mindenki visszakap mindent? Ezt kérem hülyeség. Nem vagyok pénzügyi szakember, de itt valahogy nem jön ki a matek. Gondoljunk csak bele. Mindenképp ők veszítenének, akár történik velünk valami, akár nem. Hát nem veszítenek. Amire akkor derül fény, akkor koppan a jó hiszemű polgár, amikor fizetnie kéne a biztosítónak a szerződésben foglaltaknak megfelelően. Olyankor előkerül a szerződésnek egy ilyen mondjuk 3-400 oldalas kiegészítő része, amiben mindenféle értelmezhetetlen pontokba foglalva világosan le van írva, hogy miért csak annyi pénzt kapsz amennyit. Hát így megy ez kérem szépen. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!